എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂൾ ടൈം തൊട്ടേ സിനിമയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോളേജൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനെടുത്ത കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്പോഴും എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഡിറക്ടർ ആവണോ എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു പാഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിമും കാര്യങ്ങളും എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എഡിറ്റർ ആവുമായിരുന്നു ഒരു ഒറിജിനൽ സംഗതി കിട്ടാൻ ഞാൻ തല കുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എത്രയോ സുന്ദര സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തുകൂട്ടി ഏവനെങ്കിലും ക്ലോസ് ആവുന്ന മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക്കലി ആ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയാലും സിനിമ ആയാലും ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയാലും അത് എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കോണ്ടൻറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളിൽ അത്ര ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ലോങ് ആയിരുന്നു ഒരു ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും സൺലൈറ്റിനും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് എഡിറ്റിൽ ഇവോൾവ് ആയൊരു സിനിമയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളതെല്ലാം വളരെ പേഷ്യൻ്റ് പേഷ്യൻസോടെ കാണുകയും അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിനിമയിൽ അറൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു കളക്റ്റീവ് കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് ഓരോ രീതിയിലാണ് ആ പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ആവുന്നത് ചില സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫേസിൽ അവർ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുക ചിലപ്പം ഷൂട്ടിൻ്റെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോവും അപ്പം ഓരോ പടവും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ബേസിക്കലി ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഒക്കെയാണ് കാലിഗ്രാഫി ആർട്ടിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ സിനിമയായിട്ട് അച്ഛന് ഒത്തിരി സിനിമയിലുള്ള ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോയ്സ് സിനിമ ആവുന്നതിൽ അത് എത്രത്തോളം റോള് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ചോയ്സസിൽ അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിൽ ഇപ്പം അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനെന്ത് കോൺസിക്വൻസോ എന്ത് ഗുണോ വരുവാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആണെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫ്രീഡം ഒത്തിരി കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിലും എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫീച്ചർ ഫിലിമും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അതാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഞാൻ എഡിറ്ററായി ആയതാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് ഒരു ത്രീ ഡി സിനിമയൊക്കെ യുടെ പാർട്ടൊക്കെ ആവണമെന്നും എനിക്കുണ്ട് വീരം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ബാക്കി വർക്ക് ചെയ്ത ഫിലിം സീൻ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒത്തിരി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമയായിരുന്നു കാരണം ഡയറക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജയരാജ് സാറാണ് ക്യാമറ ചെയ്തേക്കുന്ന എസ് കുമാർ ആർട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബസന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനാണ് അപ്പം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫോറിൻ ടെക്നീഷ്യൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അലൻ പോപ്പുലിട്ടൺ ആണ് എൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റൺസ
കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്കിനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അത്ര പേഷ്യൻസ് ഇല്ല എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തീർന്ന് അടുത്ത സിനിമ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എൻജോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എന്നെ വിട്ട് പോകത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഫിലിം മേക്കർ ആയാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കിത് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രൊജക്ട്സ് പ്രൊജക്ട്സോ സിനിമകളോ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുമെന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടിയാനകളായിരുന്നു ഭാഗ്യം അവർ ചുമ്മാ തട്ടിക്കളിച്ചതേ ഉള്ളൂ